皇上，一切都已安排妥当。云哥出宫了吗？啊，回皇上，云姑娘已经出宫，赴御抹茶，随时在侧。为保云姑娘周全，小的还另派高手在暗中保护。看不到是不是？嗯。哎，云姑娘，云姑娘，快出来看，好漂亮、啊！云姑娘，皇帝哥哥真的来和我共度元宵佳节了。云姐姐说我许的愿一定会实现，她当真没有骗我。皇帝哥哥，姐姐，云哥，你没事了吧？我没事了。云哥，你呢？有没有好全？都好了，谢姐姐关心。我成天跟病姨说要进宫去看你，看见你没事，我就放心了。哎，刘大哥呢？他带虎儿去我娘那儿了。这会儿估计都在街上看花灯了，咱们也去看看吧。嗯，走走。相传啊，前朝使臣晏婴一次出使邻国，邻国使臣见笑晏婴身材矮小，他便装了一双木腿，瞬间身材就变高大了，还借此机会啊，挖苦了邻国君臣一顿。从此以后，这敲技的活动便在民间流传，逢年过节都能看到。真有趣，姐姐你懂得真多。不是我懂，这些啊是碧乙告诉我的。各位让一让，碧乙最喜欢敲技，让一下啊。他说，一个人能否成功，既不关出身，更不关高矮，而是与这里有关。大哥说的是，大哥在我眼里啊，就如同聪明的晏婴，不久的将来一定能大放光彩。我只希望他能做他想做的事。嗯。莫兄，我听闻云哥答应皇上在那里待一年。此话当真，云哥，既然遇上了，我们就一起逛吧。走，哎，姐姐，你和他们一起逛吧。我，我突然想起还有东西要买，我先走了。哎。我好不容易才出来逛一次街，你就陪陪我吧。想想，我们四个人以前多开心啊，真怀念以前的日子。嗯、你对我使什么眼色啊？我说错话了吗？他们两个既然缘分未尽，就应该把话说清楚。你怎么这么不会说话？哎，虽然我大字不认识几个，总轮不上你教我说话吧？真是越来越不像话！我哪儿不像话了呀？我许平君一向是有话直说，他们两个就应该把话说清楚。哦，你今天没吃药是吗？你发什么神经啊？刘碧仪，你是不是当了官以后开始嫌弃我了？姐姐，大哥不是这个意思。你也不看今天是什么日子，在这发什么脾气啊？你先发脾气是吧？我早总成了吧？哎，姐姐。今天是元宵佳节，是全家团圆和乐的日子。我这个做妹妹的让大哥和姐姐生气，是我不懂事。你不闹着要先走了
，只要大哥和姐姐不生气，我都听你的。你好不容易出一趟宫，就陪病姨他们好好逛逛吧。我也累了，先回家去歇歇。说不定啊，火儿现在在家找娘呢。我走了。平君的伤才刚痊愈，你赶紧追过去看看吧，别再找了。那我也走了。我想去那边逛一下，告辞。哎，你的伤恢复的如何了？还长一颗吗？好的，差不多。既然遇上了，那就一起赏花灯吧。落在你脚下，随你。卖力的做戏都被你发现了，就是因为你太卖力了，所以才显得假。所以你就陪我一起做戏？对啊，平日里你哪有那么无理取闹的？以前呢，你都表现的不错，都是夫唱妇随，所以今天我也破此例，我就妇唱夫随。<笑>我呀、啊，其实我只是希望他们两个人能够好好谈一谈。虽然不能在一起，但总不能成为仇人吧？嗯。今天可是元宵佳节，不如你陪我一块去赏灯，咱们回味一下曾经的二人世界怎么样？你知道的，虎儿年我年的紧，我得先回去。倒是你现在在朝堂当了官，你得好好留下来体恤体恤民情啊！哎，我好可怜啊！你现在只疼小的不疼大的，哼，我的命好苦啊！我先回去哄好小的，然后煮碗甜汤，等你回来一起喝。好吧，那我先走了。嗯。哎。我先走了。嗯。哦，记得给虎儿买两个灯笼。嗯。走了。云姑娘都已进宫，孟大人还苦苦相随，到底想做什么？于总管都说了，如果今天孟大人出现，就由着他们二人去。可是，于总管怎么会猜到云姑娘会碰上孟大人啊？大人吩咐下来的事儿，我们做下人的照着办就行了，哪那么多为什么？哦，设父猜谜，猜中的就可以把花灯带回家，来看一看了啊！哎，云姑娘，看看这好热闹。云姑娘，喂，那盏宫灯怎么卖啊？哦，姑娘，我这宫灯是不卖的，卖的是设父猜谜，只要猜中一个谜语，就可以选下排的任何一个宫灯；若是能连续猜中三个，就可以选上排的一个宫灯。至于姑娘您中意的这盏宫灯，那得要连续猜中五个灯谜才行了。哦，这个玩法新鲜。因为在下比较喜欢猜夺的文艺游戏，适逢元宵灯节，便设计了一些灯谜，以宫灯作为设父的奖赏，也算是以文会友嘛。富玉，就是要钱嘛。喏，给你。来一支七号签吧。好。千里相逢，重，是是不是？不是，赶紧解答。猜错了呀！重，厉害呀，于姑娘，姑娘，果然是厉害呀！你是愿意要一个宫灯呢，还是继续猜谜呀？继续啊！继续，继续，继续啊！我当然是继续猜了。我的目标是那盏宫灯。好，请。来个十五号吧。兵马俑，答一成语。哎，傅玉抹茶，你们不能光看热闹，帮忙猜啊！云姑娘
，做饭打扫我还行，要猜谜，可就难倒我了。做饭你还是算了吧，做饭有人家云姑娘呢。你猜到了。哎，姑娘，您和这位公子可是一道的。哦，元宵是团圆节，我的规矩是家人。或者情投意合的两个人在一起，才能够累计答题的。那还是算了吧。我们当然是情投意合的一对，只是姑娘家比较害羞吧。哦，二位果真是郎才女貌，是我见过最合衬的一对。公子，请吧。是装模作样。啊，对，就是装模作样。高明。装模作样，给我们二十毫钱。美吗？这个简单。好景不长。哦，哎呦，好、啊。拿这个吧。此题可否略过？若是放弃的话，那你们之前答对的题数可就得重新计算了。你猜不到吗？不是，这个谜底是一刀两断。二位果然是猜谜高手，姑娘，你只需再猜对一题，你就可以拿走那只宫灯了。最后一题由老老板帮我们选吧。好。目空一切，答一成语。目空一切。是。有眼无珠。哎，这谁啊？这是谁？这是谁？这是。小女子没有看到还有其他的客官在，真是缺乏识人之明，失礼了。哎，姑娘。你快于抢答，是否与他们二人是同道的？当然不是。我对“狭路相逢，口是心非”这样的谜语颇感兴趣。如果摊主有，不妨拿出来一猜。这个倒是没有。不如这样，我买下你所有的谜语，由我出题，给这位公子猜。若是答不出来，奖励归我。如何？这怎么？公子不敢吗？这宫灯我不要了。这位姑娘好事体贴，难怪可以左右逢源。我奇怪，你今日不用陪皇公子吗？我没必要向你解释吧，姑娘，请出题吧。好，那我就不客气了。与天独梦，唯有人理智。你怎么了？猜不出来吗？那我就公布答案了。无情，无义。你们慢慢玩，时候不早了，我先回去了。哎，让下，让下，让下。云哥。只见姑娘这几日心情不好，才会游说姑娘上街散心。没想到碰到他们，都怪奴婢。虽说云哥这女人有几分姿色，但一定是有什么特别的手腕，把孟公子和皇上都迷得团团转。还有这行行招摇，不要再说了，把他拿去丢了。姑娘，这宫灯这么漂亮，丢了多可惜啊！
东西被抢，光哭是没有用的，哼，得想办法把它抢回来，不能再让别人小看你，知道吗？什么用？别哭了，不要再哭了，听到没有？好了，别哭了。喂，嘿嘿，来看看叔叔给你带什么了。来，好，回家去吧。谢谢叔叔。小朋友，这个你拿着，拿好喽。男孩子家，不要整天哭哭啼啼的，听到没有？嗯嗯，回家吧。啊、谢谢叔叔。刘少时，请留步。霍姑娘有何指教？我有些饿了，不知道刘少时可否赏脸陪我喝一杯？好啊。是请用。刘少时胆识过人，除夕庆典上一站，为大汉扬名立威，相信加官封爵是很快的事了。霍姑娘太爱了。霍姑娘见多识广，聪慧过人，才真的是不同凡响。只是，只是什么？但说无妨。霍姑娘。请恕我多嘴。霍姑娘虽为女子，但是论谋略见地，却是各中翘楚。只是为情所困，未免太可惜了。原来我的事，少使都知道，那我也不必再隐瞒了。其实，我和云哥认识也有很长一段时间了。她是个纯真善良、没什么心眼的女孩。如果她哪里做的不对，得罪了霍姑娘，还请霍姑娘大人有大量，不要跟她计较。原来少时肯赏脸陪成军喝茶，是为了云哥。倒不是说完全为了云哥，有道是伤敌一分，自伤三分。在下希望霍姑娘能放下这份执着。霍姑娘，你也知道我曾经为了绅士的问题。东躲西藏，无法光明正大的做人，那种看不到希望的痛与恨，我深有体会。自然也不希望你越陷越深。与其用尽一生的精力去恨一个人，倒不如转换自己的念想，起码自己可以好过一点。况且以霍姑娘你这样的条件，将来一定会有大好的前程。刘少时极有可能是替云哥说情。才陪成军喝茶，但你愿意这么说，我还是真心感激的。谢谢。不知成军可否问少时一个问题？霍姑娘但说无妨。你相信这世间有至死不渝的爱吗？我原本以为这世间只有惨淡的人生，直到我遇见了平君，他为我排除万难，生死与共。才让我的人生找到了希望，所以我祈祷能够和他白头偕老，至死不渝。可你如今已经不是市井游侠，飞黄腾达指日可待。你真的有信心对糟糠之妻不生二心？当然。少时的专情令成军敬佩，成军以茶代酒，敬少时。
。云姑娘，刚才啊，我已经跟老板长春商量好了，他说了，这儿的厨房您尽管用。嗯，好。一会儿我和孟大人还有些事情要谈，你们就在这儿吃吧。这是我最后一次为你煮东西，趁热吃吧。玉哥，狱中之王在我心目中是一个潇洒的男人，我希望这个印象可以永存心中。你真的决定要留在刘福林的身边？林哥哥非常欣赏你的才华，而你也一直想平步青云。我希望你们不要因为我错失了相互扶持的机会。我的话说完了。过了今宵，你我相见真如不见，即便是见了，也将互不相干。皇帝哥哥，你看多美啊！云哥，这是我们离别十年重逢后第一个元宵节。好希望十年后、二十年、三十年、五十年后的元宵节，都有你在我身边，一起度过。傅玉报告了云姑娘昨晚的行踪，果然是和孟觉在一起。云哥见过什么人，做过什么事，朕都清楚。对云哥，朕全然放心。啊，云姑娘的人品，当然可以相信。可是孟觉不同，他一再接近云姑娘，显然是还未忘情。虽然皇上宽宏大量，可是总不能把这么一个人放在身边呢，还需多加提防。你的担忧不无道理，但朕是一国之君，不能只顾儿女私情。朝政上还有许多倚重他的地方，一切以大局为重。喂，皇上，皇上，皇上最近怎么会时常感觉晕眩呢？可能是朕没有睡好。没事的。记住，此事不要宣扬出去，以免大臣诸多揣测。走吧。剑法凌乱错落，难道你对小厨娘还没死心，要跟皇上抢人？你怎么突然又到长安了？不是说好了下个月才会面吗？因为有人想见我，不是别人，正是当今圣上。嗯、最近你们交手颇多。<笑>他突然想见我，是不是怀疑我？这究竟是好事还是坏事？你帮我想想。皇上的心思很不简单。
我可以告诉你该怎么做，但是你也得帮我一个忙。随便提。那。皇上，皇上一定要问，此乃何物？此乃不是何物，此乃是昌邑最好的沉香。将此物带在身边，哎，吃得好，睡得好。哎，皇上又问了，臣为何带沉香前来？这个臣的婢女红衣和云歌姑娘那是旧识，想把此物送给云歌姑娘。没想到云哥姑娘进了宫来，所以才托臣带来此物。有劳了，王爷，请坐。哎，此次召昌邑王前来，除了叙叙旧，也是想听听你对治理朝政有什么想法。咦，臣惶恐。臣自幼胸无大志，哎哎，只要能够安稳在那小小一方，有酒喝，有美人入怀，臣心满意足。那你认为要怎么做，才能称得上是个好皇帝？依臣看，陛下就是好皇帝。朕已观察你多时，你这种明哲保身的行径，朕早已了然于心。朕今日想听实话，你不妨坦诚相告。一个好皇帝，首要爱民如子。所谓外护不必，过于理想，不杀无辜，也尽无可能。只要能让这个百姓安居乐业，而且维持百姓的生计，啊，不让百姓承受颠沛流离之苦，那已经是功德无量了。还有，要向上天祈求，祈求没有天灾。哎，外人认为，皇帝日日锦衣美食，其实皇帝是日日担忧万分呐、啊。一句话，皇帝难为。昌邑王果然豁达潇洒，论事也有见地，但朕认为。你胸中的沟壑，不止如此而已。独善其身，是隐士骚客特有的权利。你身为刘姓宗亲，对天下苍生的关怀责无旁贷。真让你回去好好想想这个问题，改日给朕一个更满意的答复。谢皇上教诲。过几日，便是朕登基十二年庆贺大典。你就留下来参加，朕会随时召你进宫议事的。谢皇上恩典。姑娘，这是长安城最新的布料，你看这艳红，非常的夺目。姑娘只要穿上，肯定艳惊四座。这红太艳俗了。啊，还有。你看这个怎么样？这匹金色的织锦真是不错，高贵华丽，很适合你。好看是好看，就是少了特色。女儿要的是绝无仅有。姑娘既然都不满意
，小的还有一个压箱宝。这个虽然不是最新的布料，但得来不易，我一直珍藏着。这布料啊，据说是大有之王室的珍品。这个好，配我的凌波仙子正合适。小苏，把衣服的图样拿来。诺，就有劳您按照上面的款式替我织成成衣。啊，果真不同凡响，小的一定尽力去办。有劳了，告辞。嗯、这下女儿就放心了，只要你开心就好。爹爹。哎，怎么了？皇上突然让刘贺来到长安，满朝文武都拿不准皇上是什么主意。莫非皇上想找机会除去刘贺？这事确实突然，但也无妨。我们可以先行观望。若刘贺不能是我们的盟友，那就由皇上先行罢黜，也是替我们除去后患。就算皇上是有意要拉拢刘贺，也并非一朝一夕能成。我们必须要抢占先机。贤弟，这杯啊，我还得敬你。正如你所想，皇皇公子他对我的回答甚是满意。<笑>沉香，交给云哥了吗？哎呀，我不能让皇公子认为我们两个人渊源太深。我借红衣之名送出，你放心，云哥肯定会用。嗯，只是我不明白，皇公子问我的问题，所谓何意呀、啊？在你之前，他同样见了刘病已。问的都是类似的问题，他在盘算什么？暂时还说不准。哎，姐姐，姐姐，哎，姐姐来了，亲姐姐来，来我的亲姐姐，还要找什么乐子啊？嗯。姐姐，你就是我的亲姐姐。今天呢，你还想找谁的乐子？都包在姐姐身上了啊！嗯，看这张嘴，这不是我亲妈吗？哎呦，那我可担当不起，可把我说老喽。哎呦妈，你叫小翠儿过来跳羽扇舞，让我贤弟见识见识，什么叫风情万种。啊，可不巧了，小翠儿啊，今天让霍大将军府给召去了。以后我们还是尽量少见面，免得引起别人怀疑。<笑>我知道，<笑>你裹得跟大狗熊一样。要不让二车把你送回去？嗯，嗯，嗯，走，嗯，嗯，嗯，哎呦，是什么人要见你？我不知道，我。姑娘自从上次落水后，就咳得更加厉害了，每天晚上都睡不好。嘘，别大声嚷嚷，一会儿让林哥哥知道了可不好。什么事不想让我知道啊？你看，我带什么来了？这是刘贺的侍女红衣托我交给你的。红衣，你召刘贺来长安了？我有一项重任
，想交给刘贺，现在还在观察之中。这香真好闻，你喜欢就好。据说还有安神助眠的效果，别忘了吩咐抹茶，每天都给你点上。这香囊缝的也好精致啊，恐怕只有红衣有这个手艺了。天气凉了，每天早点休息，晚上别再看书了。你也是。您的客人到了，王爷，可以上菜了。好嘞。程君见过昌邑王。嗯，我倒是谁？原来是霍妹妹。昌邑王，请坐。哎，咱们两个人生来亲密，有话不妨直说。真是个爽快人。这次您奉诏入长安，朝中大臣诸多揣测，程君冒昧。想请昌邑王提点一二。我若提点，有何好处啊？您要什么好处？本王生来好色，霍妹妹美名天下。若霍妹妹能做了本王的女人，别说指点一二了，就是指点三四也没问题。您真是客气了。您是胸怀大志的人，怎么会为一个区区的小女子而放弃更大的好处？王胸怀大志，霍妹妹，我看是你胸怀大志吧。本王除了穿的像个狗熊，啊，偶尔还有点掉毛吧。本王也算是英俊潇洒、俊俏挺拔。本王这样的男人你都看不上，普天之下，只有一个男人能入姑娘你的眼吧？当今圣上，若是本王没有猜错。姑娘今日邀本王来，就是想让本王和霍家联手，助你成为圣上的女人。昌邑王果然睿智，既然你已猜透了成君的心思，那还望您多成全。若他日成君能封后，必定不忘你的好处。可惜了，本王胸。本王天生只好美人，如今惨遭美人拒绝，我痛心呐、啊！合作的事儿，我还真得重新再好好想一想。告辞了。我就不信你没有野心，迟早有一天，你会回头找我。参见皇后娘娘，外祖母快请起。皇上登基十二年庆典即将举行，这个是我和你外祖父特意为你准备的贺礼，请代我多谢外祖父。皇上这些日子在你这里歇息过吗？外祖母，今日。就不要再提这个事了。啊，好，好，好。啊，我还有一事，想要和你商量一下。程君啊，他想在皇上庆典上献舞一曲，热闹一下场面，你说可好啊？这个容易，嗯，我会去叫人安排的。皇上，孟大夫已在门外等候。宣，喂，臣参见皇上，免礼。知道朕今日叫你来，所谓何事吗？不是古事，便是云哥。既然云哥已经做出选择了，孟大夫。臣也做了决定。哦，傅玉真是这样的。对呀、啊、对呀、啊，我亲眼看到的。<笑>那还不摔惨了？就摔了。<笑>
，然后我和成儿笑的都快起不来了，别笑了，那么人高马大的突然摔成那样。虽然林哥没有选择我，但是臣决定。继续怀着守护云阁之心这番话，虽然不是朕想听到的，但朕敬佩你的坦诚。往后你和云哥保持这样的距离，朕便不会过问。等云哥哥过来的时候，咱们把这件事也说给他听，好云哥，好好事一定会很开心的。只要还能再看到你，就算一辈子要和你保持这个距离。爷，吃饭了，赶紧收拾收拾。你看什么呢？看得那么认真，叫你都没反应。我发现现在官制很不完整，我想请皇上帮助加以修补。你不用等我，陪虎儿先吃吧。圣旨到，刘大人接旨。大汉皇帝诏曰：巫蛊之祸牵涉众多，祸延多年。朕常寝食难安，先帝嫡长曾孙刘询、流落民间十余载，禀先帝一命，特赦其罪，封杨武侯，钦此。臣领旨。恭喜刘爷，贺喜刘爷，多谢。那没有其他的事，小的先告退了。劳烦公公了。病爷，你终于熬出头了。爹，娘，哥哥，对不起，我千辛万苦才能和林哥哥重逢。我决定继续留在长安，和他相守在一起。你们无需为我担心，林哥哥暂时不能随意离开长安，但是将来我会和他一起回家去探望你们，云哥。<笑>欢迎欢迎，李大人，赵老板，里边请。刘大人求见呀！辛苦了，辛苦了。娘，你就休息休息吧。我生平啊，第一次看见这么多好东西。女儿啊，你当真是嫁了一个好夫婿啊？你当初不是说我鬼迷心窍才会嫁给他的吗？你这丫头，我什么时候说了？我只是说啊，你命里旺夫，一定会找一个如意郎君的。病爷，你说是吧？岳母说的是，病爷和平君肯定有很多事情要忙，你呀，就不要在这儿碍手碍脚了。哎呦，知道的，老头子。娘抱虎儿也抱累了，爹，你和娘去休息休息吧。行。下一个。想不到我刘病已也有今天。以前走在大街上，谁认识我？病已，苦日子已经过去了。所以说呢，你跟虎儿是我的福星，我对你发誓。
从今以后，我不会再让你跟虎儿过苦日子，咱们再也不会被别人瞧不起了。侯爷，云哥姑娘来了。云哥来了，恭喜侯爷，恭喜夫人。搬了新宅子，也不请我来喝酒庆祝啊？这宅子啊是皇上赐的，还有婢女的新名字。来，云哥，你们请。哎，等等等等，你的名字我都练了好几十遍了，我给云哥看看。哇，姐姐写的真好。姐姐啊，你以后终于可以安稳的过日子了，还有大哥，一定可以大展拳脚。你说这好人若是不出头，岂不是没天理啊？云哥，你好好陪平君聊一聊吧，我还有一些帖子要处理。嗯。哎，姐姐，怎么没见火儿呀、啊啊？我娘带她去休息了。啊。云哥，你准备和皇上什么时候完婚啊？你若能诞下皇嗣，母凭子贵，以后你在宫中就不会受欺负了。可是最近霍光联合那帮大臣，因为这件事情一直在难为林哥哥。我想啊，成亲生子的问题应该是他最头痛的事。你听我说，既然皇上留你在身边，他就该给你一个名分。姐姐知道你并不在乎这个，但是你得为以后的孩子着想。以后的事情就以后再说吧，反正我现在啊，就只想跟林哥哥好好在一起。可是。姐姐，你不用再说了。当时刘大哥不也是什么都没有吗？你不顾一切跟他在一起，才成就了这一段美好姻缘。况且，我也相信林哥哥一定能给我一个将来。也对，皇上这般待你，定不会让你受委屈的。你要记住，你在长安是有亲人的，我和病姨就是你的亲人。我知道了。好不容易出来一趟。留下了一块用膳吧。今天就不了，我一会儿还要去找红衣，我要谢谢他让刘贺送沉香给我呢。说起刘贺，他的性情嚣张不羁，但对红衣的事情倒还挺上心的。不知道他们两个是怎么认识的？我那时候听梦，听梦觉说过，他们俩应该是自小就认识，但我每次问到刘贺跟红衣小时候的事情，却总是错过。我一会儿顺便问问红衣。原来他们两个从小就认识了，怪不得那份情感和别人就是不一样，就像你跟刘大哥一样，也像你和你的刘大哥一样啊。是做决定的时候了。客官，您要点什么？给我两壶酒。好嘞。云妹妹，没事吧？是你。没想到你武功还挺高，失敬失敬。嗯，我武功比这个高多了。<笑>你没事吧？有没有受伤？我没事，红衣姐姐，我正想找你呢，没想到在这儿碰上了。正好，你马车坏了，让红衣驾马车送你回去吧，顺便你们俩可以聊聊天。啊，他不会聊天。嗯，那你们俩就眉来眼去吧。嗯。<笑>小菊，你怎么来了？大哥，我刚才在路上看到有人在卖这个，就买了一些回来，想让你尝尝。哟，什么东西啊？素梅饼。还记得我们第一次看到这饼的时候发生的事吗？当然记得，那天是你、我和红姨，咱们三个人第一天认识，而且我还打了你。<笑>一文一个，很好吃的、哦。给我来一个。哎，哎，你随便挑啊。哎
好吃着呢。公子别跑啊！公子，别跟着我！你们跟着我怎么去离这么远呢？等等，公子，拉倒！都说了，你别跟。喂，你走路不长眼睛，把我的饼撞到地上了，掉了你就捡起来嘛，有病吧？公子，公子，公子，公子，等等我，公子。这可是你自己不要的！看我不收拾你，我打死你，我打死你，我让你跑，还跑不跑你？跑不跑？再跑我打死你！我让你跑，让你跑，让我打死你！你这个没钱货，还敢跑？住手！臭小子，可是我花钱买来的，哼！我爱怎么打就怎么打，关你什么事儿啊？住手！我只想要卖身葬父，可你没说要我去青楼。哼！哎呀，还敢嘴硬！看我不打死你，不敢打死你！我买的。你买？银子拿钱来。这些够了吧？哎呀，有钱干嘛不早说呀，小少爷？那钱袋是我的。哎呀，找你半天了，哎，把钱袋还来。凭什么说这钱袋就是你的？钱袋上写着我的姓啊，刘刘，你看看，我就是昌邑王刘贺。昌邑昌邑王，哎哎哎，别昌邑王，哎哎，昌邑王怎么了？我还就不给你。哎呦呵，我是，我是，我我，小妹妹长得挺好看的。叫什么呀？我叫红衣。你叫红衣，怎么不穿红色的衣服呢？从今天开始，你就是我的婢女了。本哥要回来接你，好吗？你一直跪着啊！行了，走吧，找个地儿吧，上那边，走，我非得教训教训你。来来来来来。你还挺厉害的，你叫什么？我叫孟觉。当今世上，能跟我打成平手的没有几个。从今天开始，你就是我的小弟了。哎呀，哎呀，接着。哎，可是我娘。把红衣当成是人家派来的细作给弄哑了，幸亏你要我装疯卖傻，既救了红衣，又断了我娘想让我继承王位的想法。虽然我这些年一事无成，但我依然要谢谢你，让我成为了一个流连红颜的昌邑王。我看你胸怀大志，却受你母亲的控制。所以我才会要你装疯卖傻，等待时机。现在你可以做你想做的事情了。所以说，我这辈子做过最好的事儿，除了救了红衣，就是和你成为兄弟。大哥现在还愿意听我的劝吗？当然。我希望大哥。不要利用云哥。我知道，云哥现在是刘福玲的女人，你接触她，对你一定有好处。可我还是希望大哥不要这样做。云哥她很单纯，她跟我们不一样，而且她与我们要做的事情也没有任何的关系。就这么定，那就多谢大哥了。嗯，吃饼
我最近老在偷懒，好久都没写诗志了。跟你怎么把桌子搬到榻上了？我以前冬天的时候最喜欢窝在榻上看书写字了。要不是我娘不许啊，我还会找阿竹边吃糕点边聊天。阿竹是谁？阿竹是我的一个好姐妹啊，从小跟我一起长大的，我好想她啊。抹茶，去拿些糕点来。诺。说吧，你还想做些什么？来，林哥哥，跟我一块躺榻上吧。来嘛，我们以桌子为界，一人躺一边。你知道吗？我小时候啊，总有一个奇想。我希望这一大片的屋顶，全都是透明的，那我们就可以看到满天的繁星。白天的时候还可以看到云彩飘过，多美啊！这并非不可能。我在古书上看过《断烧琉璃》，完全可以做出这种通透的屋顶。好端端的叹什么气啊！我小的时候一直想着，长大了一定要去云游四海，发现最美、最好的地方。现在才知道，有你在的地方啊，才是最美、最好的地方。我哪儿也不去了。那你以后还会讲故事给我听吗？会啊。嗯，煮茶呢？会。还是苦的呀？不苦了。你还会吹笛子给我听吗？会。唱歌呢？应该你唱才是啊。嗯。还是跟小时候一样，话讲着讲着就睡着了刘姑娘睡着了。自从点了沉香以后，云姑娘每晚都睡得很好。找人把桌子撤了，记住，千万别吵醒云姑娘。诺。皇上，您怎么了？有没有传太医啊？可能是禁忌日，太累了。哦。再过不久，就是皇上登基十二年的盛典了。臣特意在昌邑找专人，为皇上量身定制了这么一个玛瑙屏风，恭祝皇上。身体安康，再造大汉盛世。天使自我明示，天听自我明听。图善不足以为证，图法不足以自行。哼，你以古人的智慧，来回答朕向你提出的人君治国理念。皇上圣明，臣的心思。完全瞒不过皇上。这是民间流行的百家布，是由长安城内百余户人家共同绣制的喜帐。为了感谢陛下的恩德，祝愿我大汉风调雨顺，国运昌盛，字体雄浑有力，绣工更是精巧。这是臣的夫人依臣所写而绣的。百姓是社稷之本，两位同样体察出民心的重要，朕甚感欣慰。你们俩的贺礼，既有巧思又具意义，朕
，同感珍贵。臣谢皇上盛赞。大司马求见。臣叩见皇上，大司马免礼。谢皇上，大司马，朕命你密切关注边塞的动静。如今情势如何？老臣今日前来，正是为了此事。老首领前几日病逝，各王子为了继位人选，吵的是不可开交。可尔达达王子来信求援，要我朝协助他取得王位。事成之后。必定忠诚，归附大汉。昌邑王，臣在。此事攸关边陲百姓的安定与福祉，朕命你率兵亲自走一趟，务必办成此事。臣领旨。皇上，老臣另有要事启奏。讲。江西一带，连越大汉。一年的收成没了，百姓的生计，国家的税收，看来必然大受影响。杨武侯，臣在，朕命你去灾区探查，务必找到良方以解民忧。臣遵旨。你怎么才练了半个时辰就累成这样？想当年师傅训练我的时候，一练就是大半天。哼，这也难怪，姑娘起步比较迟，骨头都硬了，何必非要吃这个苦头呢？改学羽扇舞不是更容易一些？我就要学这个，我一定要练好水中练步。那好吧，我已经收了你的银子，自然会精心教你。水中莲步最重要的是体态轻盈，才能展现体态的美。姑娘知道你刚才为什么站不稳吗？因为你脚下一点力道都没有。如果姑娘想早点成事，那么就请每天练习抬腿动作一千次。喂，你该不会故意戏弄我家姑娘吧，小苏？请姑娘把基本动作练好。等学习舞步的时候，自然就得心应手。好，一千次。小苏，帮我数着。姑娘，你先休息一下，喝口水吧。舒服吗？再用些力。这几天累坏了吧？嗯、母亲，陈君啊，来，把这个喝了。你这么辛苦的练，娘真的是很心疼。娘知道，你是想为你自己争回一口气。娘，女儿一定会加倍练习的，不会再让您还有爹失望。老爷，你的脚怎么了？爹爹，哎，别动，别动。不碍事的。是女儿自己太心急了，想早一些把舞学会，所以就多练了一些时辰，不碍事的。此路不通，爹爹，再帮你找一条路走。别太心急了，万一伤了筋骨，就不好了。成军知道爹爹心疼我，可是我们真的没有时间了。现在皇上突然将昌邑王召进长安。又让刘询受了封。
我们摸不清皇上的棋局，唯有主动反制，先稳住后宫。嗯，是啊，今天皇上召见他们两个进宫，还委以重任，似乎是在试探他俩的能力。依女儿看，皇上是有心想培养他们，以便日后好取代爹爹。我的这支舞，一定要吸引住皇上的目光，让他再也忘不了我。云姐姐，我听说啊，皇上陆续收到了好多外族使节，以及王公大臣送来的贺礼，我们去看看。嗯。嗯这是什么呀？好漂亮啊！听说啊，是用难得的玛瑙精雕细琢出来的。这屏风雕琢精细，看来真的是价值连城啊！不愧是大公子的手笔。哎，云姐姐，嗯，来。我听到宫女和内官窃窃私语，说什么杨武侯穷酸惯了，竟然用碎布拼凑起来，呈给皇上做贺礼。这虽不是什么珍贵的东西，可是百家人绣百家布，这真正蕴含着百姓祝福的心意。哦，原来杨武侯才是有心人呐，他懂得皇帝哥哥的心思。哎，看看上面绣的什么字。从中午到现在都没有吃任何东西，要是饿坏了身子，皇上会怪小的伺候不周。皇帝哥哥心里根本就没有我，他压根儿就不会在乎这些。小妹啊，你先别气了好不好？这件事情我也不知道，待会儿你问一下林哥哥。啊，怎么了？谁惹小妹不开心了？皇帝哥哥替你做主。小妹，小妹，你这是什么？皇帝哥哥写下这东西，必要内情，可否告知小妹？朕并非有意瞒你，只是事情尚在布置中，等到时机成熟，朕就会……就会什么？一走了之。朕并非贪恋这个皇位，只因责任在身，无法推却。朕已经被绑了十二年，朕一直渴望离开这个皇宫。那我呢？你们都走了，我怎么办？你纯真善良，实在不适合待在这个尔虞我诈的地方。朕若离开，你也可以得到自由。你尽管说出你想要的，朕一定为你妥善安排。我想要什么？难道皇帝哥哥从来都不知道？我和皇帝哥哥相依为命那么多年，你如今做了这么重大的决定，却不跟我商量，你叫我情何以堪？小妹，你一向善解人意，你能不能静下心来，好好听朕说？我现在什么都不想听。
我痛很多，我想休息了。林哥哥，你是因为我才做这个决定的吗？也不完全是为了你。在认识你之前，我就不想当这个皇帝。我恨这个皇位。为什么？因为他，我失去了母亲。我每晚都无法安然入睡。我只要一闭上双眼，就能看到母亲临死前的样子。我以为这辈子就这样了，直到与你相遇，与你重逢。可你毕竟已经当上了皇帝，若你因我而放弃，我岂不是成了千古罪人？云哥，你听我说，姓刘的子孙，并非只有我一人，这个皇位，也并不一定要由我来做。我不适合做这个皇帝，应该让能者居之。林哥哥，难道你是要让刘询或者刘贺来做这个皇位？我还在试炼他们，现在言之尚早。那小妹呢？我会对她好好安排的，这个你不用担心。可是，云哥，当我们走出皇宫的那一天，我们可能不再享有荣华富贵，但我希望从那以后，我们能一起种菜，云游四海，过简单平时的生活，好吗？不求锦衣玉食。但求长随左右。许久没入后宫，甚是想念。皇后娘娘，近来可好啊？托外祖母的福，一切安好。可是，我觉得皇后娘娘一定十分忧虑吧？外祖母何出此言？皇上一直宠着那个来历不明的女人，要我是皇后娘娘，也一定会十分忧虑。我身为皇后，应该要为皇上扩充后宫，为大汉繁衍子嗣，本不应该考虑这些事才对。可皇后娘娘毕竟是女人呐，若外祖母是我，可有解忧之法？既然一个来历不明的女人就能动摇后宫，那我们何不引入其他的女子，与娘娘联手，为娘娘镇住后宫呢？可我该找谁呢？你姨母成君。就是一个最佳的人选呀、啊。可是皇上一直不提丽妃之事，姨母该如何入宫呢？哎，怎么样？没歪吧？啊？嗯，大哥。小杰，亏你知道我是你大哥呀，知道我要西行为皇上去办事儿，还送我来了。我不是来送你的，那你回去吧。<笑>我是来送他的。刘星令啊啊，看到没？刘星令
。本来呀、啊，我是想去管你借，可是我不好意思。呃，我在想我要不要做一副假的，没想到你自己给送来了。我能说些什么呢？两个字，兄弟呀、啊！大哥，嗯，这次皇上对你跟刘病已委以重任。很明显是在考验你们的实力，你可要小心应付。我知道，自从皇上戳破我双方卖傻的事之后，我就知道皇上不简单。我此次西行，如果没有把这件事情给办好，我就在皇上心目中矮一大截儿啊。那你更要全力以赴了，让皇上刮目相看。有了他，兄弟齐心，输也输不了，对吧？莫毅，照顾好大哥，也照顾好自己。哎，我用他照顾我，你用我照顾吗？嗯嗯，走走走走走。孟大人，请留步。劳烦孟兄跑一趟。好说，里面请。孟兄，这次我邀你前来，是想和你共同商议一下大汉之后的水利问题。你要跟我商讨，皇上交给你的任务。不错，前一阵子我去了河西一趟，那里的情况十分严重，此次任务重大。所以我在想，多一个人讨论，胜算应该会大一点。我有什么理由要帮你、啊？这个问题我没有想过。那你就好好的想一想。可是我觉得，孟兄你也没有什么理由不帮我吧？昌邑王是我的义兄。皇上分别交代你们两个人办事，我不能因为帮你而把他给比下去吧？这的确是个理由。原来孟兄对昌邑王的能力这么没有信心啊！这激将法用的还不错，但是还不能够说服我。再想一个如何？孟兄。皇上这次交代我们这个任务，并非是给我一个立功的机会，更多的是为了解决民间之苦。事成之后，也并非我一个人得到福利，而是解决了天下千千万万受苦百姓的燃眉之急。孟兄，既然你也想入朝为官，所以我在想，你也一定想为天下的黎民百姓多出一份力才对。孟大哥。午膳已经准备好了，和我们一起用膳吧。小伙儿睡得可真香啊！孟兄，我们先用午膳吧，刚才的事情我等你答案。你说最近娘娘怎么不过来找云姑娘玩了呢？我听成儿说，自从霍夫人进宫探望过她以后，每回问娘娘要不要云姑娘去陪她聊天，娘娘都说不用。奇怪了，娘娘和云姑娘素来都是很好的，怎么突然之间会变成这样了？哎，你说，娘娘不会是因为皇上？而在疏远云姑娘吧？啊，小妹不会这样的。云姑娘，姑娘
。小梅最近确实因为我的事情而心情不好，她不来找我们，那我们可以去找她呀。皇后娘娘在吗？我做了一些糊饼，想拿给她吃。皇后娘娘不在，你们请回吧。哎，你这是和云姑娘说话的态度吗？区区一个宫女，难不成还让我给她行大礼吗？你，莫长。阿紫姐姐，我们云姑娘找娘娘有些事儿，您只要告诉我们娘娘在哪儿就行了。富玉在这儿给姐姐施礼了。皇上要娘娘一句，不如我带你去找吧。谢谢阿紫姑娘，来，你们先回去吧。嗯，哎，云云姑娘，长楼风大，披上吧。别着凉，皇帝哥哥。不用，朕不冷。皇帝哥哥，你跟云姐姐非走不可吗？那我可不可以拜托你，带我一起走？皇帝哥哥，在这宫里，你是我唯一的亲人。你若走了，就剩我一个人，我真的不想被留在这儿。上的感情可不是外人能随便掺和的，你说对不对？你说的太有道理了，这下我可放心了。你，你说什么？我本来还担心小妹这两天没来找我，是在生我跟林哥哥的气。现在看来，他们根本什么事都没有。正如你所说的，他们俩感情本来就好，不管发生什么事，都一定会没事的。这下我就放心了。云姑娘，皇上这么晚了还没来，要不我们先用膳吧？没关系，我等等他。哎，来了，啊！林哥哥，你一定饿了吧？我煮了好多。小的给云姑娘请安。皇上呢？皇上怎么没来？皇上今天身体有些不适，就在未央宫留宿了。皇上还请云姑娘早些休息。我知道了。那，小的告退。林哥哥，你不会发生什么事了吧？小妹，云姐姐，你也是来看皇帝哥哥的吧？嗯。昨日听闻皇帝哥哥身子不适，慌得我怎么也睡不着。我怕自己再继续担心，不如早点过来瞧瞧。我也是。小妹，你知道林哥哥为何身体不适吗？不知道，也许是感染风寒吧。皇帝哥哥身体底子一向不好。他只要一劳累，就容易感染风寒。他怕别人担心，一直不愿意说。原来是这样。皇后娘娘，皇上说现在想见您。云姑娘，您先请回吧。可是我也想见林哥哥。
英姐姐，你先回去吧。皇帝哥哥昔日最怕生病，他不愿意别人见到他生病的模样。他那么喜欢你，自然是不想让你见到他憔悴的样子。待皇帝哥哥一恢复，他肯定啊，第一个想见的就是你。那好吧，小妹，如果林哥哥身体还有什么不适，你一定要差人告诉我。好，放心。云姑娘，有你那么诚心在这儿许愿，一定跟到挖黄殿祈福一样有效。挖黄殿，嗯八皇娘娘，我好不容易找到林哥哥，求您保佑林哥哥无病无灾。只要林哥哥身体无恙，我别无所求。你求了什么？跟你无关吧？那跟你的林哥哥有关系吗？他身为皇帝，还要让你来替他求神问佛，难道他龙体欠安吗？他没事，不劳你费心。那就当我猜中了，我现在就可以四处去散布皇上生病的消息了。你别走，他是生病了，请你保密。为你，还是为他？为他。你从塞外来的可能不知道吧，在这里祈福是要求个平安符的，这个你拿给他。这不是你求的吗？这本来是求给你的。我本来希望挖黄娘娘能够保佑你平安开心。可是我发现你心里只有他，就连刚才牵着我的手，也是为了让我替他保守秘密。我现在心里真明白了，要想让你平安开心，就得先让你的林哥哥平安开心才行。这个你送给他吧。你还是拿回去吧，我自己去求一个。难道你不希望我替你保守秘密了？你，刘福陵是个好皇帝，我还不希望他太早死掉。拜死去的老皇帝所赐，百姓卑贱的活着，只求生存。新皇已经过世，请不要说他的坏话。老皇帝只顾打仗，不管百姓有没有饭吃，穷人实在活不下去，只能去偷、去抢、去骗。我家破人亡。都是因为他。我这一路西行而来，也看到许多你说的那种情况。不过，我保证，几年之后，百姓的生活一定会好转。你可不要忘记你说过的话。
哥。林哥哥，怎么了？不哭啊！我也不想哭啊，可是见到你真的很开心。谢谢蛙皇娘娘，谢谢蛙皇娘娘。哎，你偷偷跑出去，拜蛙皇娘娘了。嗯，孟觉还送了个平安符给你呢。这符是孟觉替你求的，对吗？你要是不开心，我再替你去求一个。他定是知道，你不会收下他为你求的福，所以才说把他送给我。因为只有我平安，你才开心。孟觉知道你是一个好皇帝，我想他是真心的希望你平安无事。我会好好珍惜这个平安符的。那我就为你缝一个香囊，把它放到里面，让你随身带着。垫上沉香了吗？依照皇上的吩咐，每晚都给云姑娘垫上沉香。那你先下去吧。诺。林哥哥，不要离开我。傻丫头，又做噩梦了。皇上，皇上，小声点儿，别吵醒云哥。小的这就去请太医，真无大碍，别让任何人知道，包括云哥，不能让他知道朕的身体不舒服。下去吧。喂。公子，大公子的飞鸽传书。小娟，我和红衣已平安抵达，事情的进展比想象中顺利，你静待我的好消息吧，勿念。公子，你要我准备的东西，我已经让人搬上马车了。让车夫准备一下，我要出去一趟。公子。你带这些东西是要去哪儿啊？孟兄，这些东西是……这是我少年时游走大江南北写下的风物志。这其中虽然没有治理何患之法，但是却有许多地方。河流农田的详细分布图，我觉得对以后水利工程的设计及施行应有所帮助。这上面的图文记载的十分详细。孟兄，多谢成全。是你说服了我，这是你应得的报酬。孟兄果然是胸怀天下百姓，在下先替河西的百姓谢谢孟兄。碧影。孟大哥，我有个请求，希望孟大哥以后可以做虎儿的老师。孩子还太小，以后再说吧。抹茶，帮我去把沉香拿过来，我要把它放在香囊里。这样，林哥哥身上就会有跟我一样的味道了。诺。
傅玉，帮我把这个交给皇上。喂。哎，等等，少了样东西。来，你再会试试吧。哇，是童心杰呀，真好看，云姑娘的心意啊，皇上一定会喜欢的。嗯，好了好了，快拿给皇上吧。喂。跳的真是太好了，成军，休息会儿，累不累？母亲，不累。你跳的真是太好了，你每天啊这么辛苦的练，一定很累。不累。上一次女儿没能得到皇上的关注，这一次一定要痛下功夫，一定要吸引住皇上的目光才行。娘放心。既然一个来历不明的女人就能动摇后宫，那我们何不引入其他的女子，与娘娘联手，为娘娘镇住后宫呢？你姨母成君，就是一个最佳的人选呢。抹茶，待会儿我们也去凑凑热闹吧。云姑娘，您忘了前不久追冰河的事了吗？上次啊，是我自己不小心，我保证这次绝对不会有事。哎，云姑娘，云姑娘，傅玉，傅玉，打听到什么了？我听七喜说，今天晚上会有一个神秘嘉宾来宫里跳舞，那一定很好玩。哎，云姑娘，嗯，傅玉，我平时待你不薄吧？我相信你一定不会介意帮我一个小忙。抹茶和傅玉也太小心翼翼了，我这不是没事儿吗？前面的，转过身来。把头抬起来，你是侍奉哪个宫殿的？怎么看你这么眼生啊？他叫平安。孟大人，是宣史殿新到的。怎么？难道你不知道吗？啊，既然如此，谢孟大人提醒，笑得明白了。皇上的话放在眼里，想去大殿看热闹。你不会想拆穿我吧？我想拆穿你的话，刚才干嘛还帮你？好了
，跟我来吧。喂。不知神秘嘉宾的舞蹈几时开始？我漂亮吗？漂亮。时辰都到了，皇上怎么还没有来呀、啊？皇上有旨。皇后娘娘奉体欠安，取消庆典。让你去给皇后娘娘诊治，请随我来。司马，请留步。我要进去见皇后娘娘。皇上有旨，皇后娘娘暂不接见任何人，请大司马和其他大人回府内等候消息。张太医，皇后娘娘的病如何？微臣认为，皇后娘娘应是近日睡眠不足，引发肝郁，只需静心调养即可。那老臣就先回去了。皇后娘娘若有什么状况，还请于总管差人到府上告知。啊，大司马，请。皇后娘娘，确实没有什么大碍。不过，不过如何？臣很好奇，皇后娘娘为什么会突然睡不着，而引发肝郁？莫非是有什么烦心事？是朕不好，做了一些让皇后担心的事情。皇上。汤药可以治好身体，心病仍需心药来医。朕会注意的。既然事情已经发生了，我们只能临危不惧，才能扭转逆势。你爹说的对，现在还不是发脾气的时候。爹，今日之事
，是否是皇后刻意所为？我跟太医当面询问过，应该不会是假。那会不会是皇后改变了心意，不想放我们成军入宫啊？其实，现在这个状况，对我们来讲，反倒是个好机会。臣刘贺叩见皇上。平身，谢皇上。启奏皇上，臣不负皇上所托，顺利的让四王子克尔达达成了继任的首领。皇上，一切尽在您的掌控之中。此乃边塞的首领，进贡给皇上的登基之礼。臣在边塞饮酒的时候，突然发现此物，觉得此物长得甚是离奇。你看他那两个眼睛，看，看他那两个脚，臣以为他是号角，哪知道是饮酒之物。赞了几句，科尔达达就让臣将此物进贡给皇上，不知皇上是否喜欢？好，不过朕认为此物和昌邑王更相称，赏给你吧。哎呀呀呀呀呀！多谢皇上恩赐啊！<笑>朕看了你的奏折。对江西的水利改造之法颇有见地，该如何施行，亦书写详尽，足见你深思熟虑，朕颇为满意。臣多谢皇上赏识，臣定当尽心竭力，为皇上效劳。好，恭喜恭喜啊，得皇上盛赞呐、啊！恭喜皇叔首战告捷，看来侄儿要跟皇叔学习的还有很多。哎呀，没多少，没多少。皇上，启禀皇上，霍大司马和田丞相率百官在大殿求见。吾皇万岁，万岁，万万岁！平身，谢皇上。众位大臣都来了。不知有何要事？皇上，自高祖皇帝至先帝，皆有众多子嗣。皇上即位多年，却膝下无子。皇后近日奉体欠安，令臣等实在忧心。为了江山社稷，请皇上早做打算。皇上，皇后娘娘身体弱，太医嘱咐娘娘要静心调养，方能见好。因此，臣恳请皇上广纳嫔妃入宫，尽早诞下龙翼，以故我大汉江山。近几日，皇后娘娘的病情仍不见起色。朕甚是忧心，现下无选妃之心，此事容后再议。为了大汉的江山社稷，请皇上三思啊！皇上，请皇上三思，请皇上三思。三思众位大臣的心意，朕明白。你们都起来吧。皇上若不答应。即刻立妃，老臣将长跪不起，向皇上磕头以明心志。请皇上即刻立妃，为我大汉朝开枝散叶呀！请皇上立妃，为,为大汉开枝散叶。你们不要再逼皇上了。皇上。臣妾入宫这么多年
，没有福气接受皇上的灵性，诞下龙子，已是难辞其咎。这次遭逢大病，皇上仍然为了维护臣妾的颜面，不肯下诏立妃，让皇上如此为难。臣妾实在罪该万死。这不是皇后的错，朕不许你这么说自己。各位大臣，你们为皇上着想的心意，本宫十分明白。可这一切都不是皇上的责任，是本宫没有尽到母仪天下的责任。今日。就让本宫替皇上给各位一个交代。皇后，快把簪子放下！只要本宫消失了，众位大臣就不必再担心，皇上也无需再有顾忌了。皇后。你这是做什么？皇上，是臣妾不好，你就让臣妾以死谢罪吧。众位大臣，口口声声说为大汉江山社稷安稳着想，难道为了此事逼死皇后都无所谓吗？皇上，臣等不敢。请皇上息怒！请皇上息怒！请皇上息怒！姑娘，云姑娘，你还没穿鞋呢。云姑娘，小妹怎么样了？皇上在里面陪着她，您自己去看吧。皇帝哥哥，你就别生我的气了。我是不想你被那些大臣逼得喘不过气，才出此下策演了那出戏，你就原谅我吧。你都不知道刚才我有多担心你，万一假戏成真，弄出人命怎么办？答应我，这事儿不准再有第二次了。嗯，遵命。云姐姐。云姐姐，刚听抹茶说你在大殿上以死相逼，吓得我鞋都没穿就跑出来了。你看，啊，还好是虚惊一场，你们都没事。依我看啊，小妹都是跟你学坏了，越来越多古灵精怪的事，让朕担惊受怕。你们两个都该面壁思过。哦。哎，你们。今日被小妹这么一闹，那些大臣们应该不会再逼你选妃了吧？你们先下去吧。喂。他们不会就此罢休的，还得抓紧时间安排一切。我已决定在刘询和刘贺之间选一人作为继位的人选。昌邑王看起来疯疯癫癫，其实对治国颇有见地。刘询生长在民间，能知百姓所需，能苦民之所苦。他们对朕近日交代的政务都顺利完成，若是要为百姓选出一位真正的明君，恐怕还得仔细观察他们一阵子。这一切都需要时间。云哥，你还得再等一等。十年我都等了，我不怕等。林哥哥，你怎么了？啊，没事。还有一件事。小梅身体虽并无大碍，可是尚未痊愈。这段时间，我得好好陪陪她。晚上，暂时不回宣誓殿了。你生气了？生气了。是气我要你等吗
我不是气你，我是气我自己。明明你有那么多烦恼的事情，我却只能傻傻的等，什么都帮不了你。林哥哥，我觉得自己好没用。傻丫头，你应该气我怎么能让你等，怎么不陪你才是。你做的一切都是为了我，我怎么会气你呢？你这么相信我，就不怕我骗你吗？我相信你，要不然你也不会时时刻刻都带着这个呀。既然你愿意相信我，那我也要相信我自己。我相信过不了多久，一切都会好转。本以为今日势必能让皇上答应选妃，哎呀，想不到这皇后娘娘竟以死相逼，这一闹，以后我等怎敢再劝呢？我的想法，跟丞相正好相反。哦，此话怎讲？皇后娘娘此举，表面上。虽然把丽妃之事暂时搁置，但也恰恰暴露皇上已经没法阻止重臣要他选妃的理由，嗯、所以才请皇后娘娘出来帮忙。大司马的意思是，皇上没招了。正是如此。<笑>现在朝野上下一心，无不希望皇上能早日有后。皇上抵得了一时，岂能抵挡每天朝上文武百官有形无形的压力？在我看来，皇上妥协的日子指日可待。有理，有理呀、啊！丞相大人，爹爹，请用茶。丞相，请。哎，这茶中怎么有一股淡淡的花香味儿啊？回丞相，这是菊花。我听丞相今天的声音有一些沙哑，而菊花入茶可以清热润喉，所以成君就自作主张放了一些。哈哈，哎，大司马，这成君慧智兰心，若是让他进宫伺候皇上。肯定能让皇上分忧解乏呀！若是皇上立妃，成君一定愿意进宫。到时候，还请丞相在皇上面前多为成君美言几句。那是一定的，一定的。好，好，好。成君入宫，除了想伺候皇上，也是想多陪陪皇后娘娘。也许有亲人在身边，皇后娘娘就不会那么容易生病了。是啊，是啊，丞相，皇后娘娘这次好像病得特别久，是不是太医开的药没有什么效果啊？不知道皇后娘娘都吃了些什么？是、啊、大司马，你不必担忧，在这太医处啊，我还是有几位靠得住的人，我就让他们把药方拿出来。给大司马一看，好，那就谢谢丞相了。不用客气，不用客气好久没比试了，老规矩，花落完时，比试结束。
你明知道皇上同时给我和刘寻任务，你为何帮他呀？他第一回找我帮忙的时候，我拒绝了他。我可以拒绝刘病已，但是我不能拒绝受大汉困扰的万千百姓。那你就拿咱们的手足情谊当屁放了，大哥。我们同进朝廷的时候。不就是要替苍生谋福利吗？我不能为了向别人证明我们是同气连枝，就不顾万千百姓的安危呀、啊！我特别怕，我特别怕有一天，用我自己的手掐自己的脖子，把自己给掐死。若有一天，我真的发现我的手上沾上毒药。我可能会被逼得斩首留名。你们怎么了？啊，嘿，我玩呢。你们刚才好像仇人似的，我很担心。哼，红衣啊，不必担心，我们是兄弟之间闹着玩呢。真的。我答应你，以后不在你面前闹着玩，好不好？跟我进来一下，我有东西给你。走。你的流星令。边塞王子克尔达达，让我见到你的时候，替他谢谢你。皇上对你此行的收获还满意吗？应该满意吧。大哥装疯卖傻这么多年，现在终于可以摘下面具，来实现自己的抱负了。我把面具摘下去，我怎么感觉你倒戴上了面具呀、啊？有吗？没有吗？呃，对了。这个啊，还是你自己送吧。是给云哥的神枪。你让我千里迢迢从塞外拿回来，你自己不送，他怎么能明白你对他的好啊？我送去了，他在误会我，看上我怎么办？只怕我自己送去，他会离我越来越远。为什么？云哥一直认为我原来对他那么好，都是在利用他。我怕我把沉香送给他，他会觉得我是别有用心，再把我一心想为他治病的沉香给丢了，这样对他的身子不好。小觉，你连好心送个给小厨娘治病的沉香都这么委屈自己啊？不管怎样，还是大哥帮我送去吧。我先走了。